السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم بی اے کی پوئم نمبر ٹین آل دا ورڈس آف اسٹیج وچ از ریٹن بائی ولیم شیکسپیئر آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ سب سے پہلے جب ہم اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں آل دا ورڈس آف اسٹیج پوری دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے وچ از ریٹن بائی ولیم شیکسپیئر شیکسپیئر اس پوئم میں کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ جو دنیا ہے وہ ایک سٹیج کی طرح ہے اور ہم سب جو لوگ ہیں وہ اس سٹیج کے ایکٹرس ہیں ہر شخص اپنا اپنا رول ادا کرتا ہے اور اس سٹیج سے اتر جاتا ہے چلا جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ مار جاتا ہے اس پوئم میں اس نے ہمیں ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف دی ہیں جو ہم ایکسپلینیشن میں اس کے اسٹانزا کے تھرو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں ناؤ لیٹ اسٹارٹ اسٹانزا نمبر ون ہے ہمارے پاس آل دا ورڈ اسٹیج اینڈ آل دا مین اینڈ وومین میئرلی پلیئرس ساری دنیا اسٹیج کی مانند ہے مرد اور عورتیں اس اسٹیج پر صرف ایکٹر ہیں دے ہیو دیئر ایگزٹ اینڈ دیئر انٹرنسز وہ اس اسٹیج پر داخل ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اینڈ ون مین ان ہیز ٹائمس پلیس مینی پارٹس اور اپنے وقت میں ایک شخص بہت سے کردار ادا کرتا ہے ہیز ایکٹس بینگ سیون ایجز اس کی زندگی سات حصوں میں تقسیم ہے اس ٹانزا میں پوئٹ ہمیں بتاتا ہے کہ دا پوئٹ ہیز گیون اے بریف سروے آف مینس انٹائر لائف ان دس ورلڈ پوری دنیا میں اس کی جو پوری زندگی ہے دنیا میں ایک انسان کی اس کا وہ جائزہ لیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ دس ورلڈ از لائک آر ڈرامیٹک اسٹیج مین اسٹے ان دس ورلڈ از کوائٹ ٹیمپرری آل مین اینڈ وومین آر اونلی ایکٹرس ان دس ورلڈ دے کم ٹو دا اسٹیج آف دس ورلڈ فار اے شارٹ ٹائم اینڈ آفٹر پرفارمنگ دیئر رول دے لیو اٹ The poet wants to point out that man's life in this world is quite short-lived and temporary. Every man has to play seven roles in his life. Next stanza is our pass. At first the infant. Sabse pahle har shakhs bachcha hota hai. Yani ke bachche ka kirdar ada karta hai. Mewling and cooking in the nurse's arm. Wo aya ke baazho mein pada hua. کمزور آواز سے چیختا اور چلاتا ہے منہ بسورتا ہے اینڈ ون دا وننگ اسکول بوائے ود ہز سیٹل پہلی بھی جو اسٹیج ہے آٹ فرسٹ دا انفینٹ میولنگ اینڈ کوکنگ ان دا نرسز آرمس وہ سب سے پہلی والی اسٹیج ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے آیا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چیختا ہے اپنی کمزور آواز میں چلاتا ہے منہ کو بسورتا ہے اس پر کہہ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ زیادہ جو ہے وہ دودھ پی لیتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ وامٹنگ کر دیتا ہے نیکسٹ اسٹیج ہے اینڈ دین دا ویننگ اسکول بوائے ود ہیئر سیٹچل سیٹچل کا یہاں پر مطلب ہے بستا اینڈ شائننگ مارننگ فیس کریپنگ لائک اسنیل آن ولنگ ٹو اسکول سیکنڈ اسٹیج اب وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کے بعد اینڈ دین دا ویننگ اسکول بوائے اس کے بعد وہ شکایتی قسم کا اسکول جانے والا لڑکا بن جاتا ہے ود ہیز سیٹچل اس کے پاس اس کا بستا ہوتا ہے اینڈ شائننگ مارننگ فیس اور اس کا چہرہ صبح کے وقت چمکدار اور روشن ہوتا ہے کریپنگ لائکس نے اور وہ گونگے کی ماند آہستہ آہستہ رینگ کر اسکول جاتا ہے ان ولنگ ٹو اسکول وہ بادل نو ہاستہ اسکول کا رخ کرتا ہے ان ولنگلی وہ بالکل بھی رضا مند نہیں ہے اسکول جانے کے لیے اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والی ہماری وہ اسٹیج ہوتی ہے جب ہم اسکول گوئنگ ہوتے ہیں جب ہم اسکول جانا شروع کرتے ہیں اور کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ اسکول جائے سب روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں روتے ہوئے ہی اسکول سے واپس آتے ہیں جب ہم یہاں پہ دیکھیں تو بیسیکلی شیکسپیئر ٹریٹس دا فرسٹ اسٹیج آف مین لائف ان اے ریئلسٹک مینر مین بیگنس دا جرنی آف ہز لائف ایز این انفینٹ ان دا رول آف این انفینٹ مین از ویری ویک اینڈ ہیلپ لیس ہی ہیز نو کنٹرول اوور ہیز پاور ہی کرائز فیبلی ان دا آرمس آف ہز نرس اینڈ وامٹس آن دا آرمس آف ہز نرس 
The idea is that man displays his inclination of greediness in the very beginning of his life. ये जाहिर करता है कि इंसान पैदाइशी तौर पर उसका जो रुझान है वो greediness है वो लालची होता है फिर brings larger quantity of milk out of his greed and vomits it on the arms of his nurse. ये पहली स्टेज है वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ शेक्सपियर लॉफ एट द हेल्पलेसनेस ऑफ मैन वेन द स्टार्ट वेन ही स्टार्ट द जर्नी ऑफ लाइफ हिज हेल्पलेसनेस एज अ चाइल्ड इज कंट्रास्ट विद हिज बीस्टली नेचर मैन ही अटेन्स फुल मैन हुड द सेकेंड स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज डेट ऑफ चाइल्ड हुड सेकेंड स्टेज हमारे पास चाइल्डहुड की स्टेज है चाइल्डहुड इज अ पीरियड मार्क विद फियर्स एंड डाउट्स इट इज अटेंडेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ चाइल्ड इज टू गेट नॉलेज सबसे पहली ड्यूटी है नॉलेज हासिल करना और जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते ही बिकम्स अ स्कूल गोइंग बॉय ही इज एडमिटेड टू स्कूल बाय हिज पेरेंट्स बट ही डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल ही गोज टू स्कूल विद अ सेंस ऑफ बॉर्डर He marches to school quite unwillingly. His mother or nurse washes his face and makes him ready for school. He is dressed well and his face looks fresh and bright in the morning. यहाँ पर वो कहता है कि उसका जो फेस है वो इतना ब्राइट है जैसा कि मॉर्निंग में होता है यहाँ पे हम चाइल्डहुड की इनोसेंसी को भी इंडिकेट करता है कि जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है बचपन में होता है तो वो बहुत इनोसेंट होता है He slings the school bag around his shoulders and walks to the school at a very slow speed. His slow speed is compared by the poet to the creeping of snail. Shakespeare has given a realistic and graphic picture of every school going boy in these lines. इन लाइन्स में वो फर्स्ट टू स्टेजेस को डिस्कस करता है फर्स्ट स्टेज इन फेंट वाली स्टेज है जब बच्चा होता है छोटा सा बच्चा अभी उसको सेंस नहीं होती उसको पता ही नहीं होता एक वो स्टेज है एंड द सेकंड स्टेज इज स्कूल गोइंग स्टेज नेक्स्ट हमारे पास एंड देन द लवर फिर इंसान अपनी तीसरी मंजिल में एक आशिक बन जाता है साइन लाइक अ फर्नेस वो भट्टी की आग के मानित आहे भरता है With a woeful bolt made to his mistress eyebrow, फिर वो क्या करता है वो अपनी महबूबा की आंखों की eyebrows भमों की तारीफ में काम नाक नज में लिखता है अब ये उसकी third stage start हो जाती है बाल का यहाँ पे meaning song है woeful bolt his लव्स remains unfulfilled, वो वाला उसका अब यहाँ पर आप देखें the boy enters in his third stage of life. Man becomes young and strong the period of his emotional life starts he becomes strong and healthy he becomes aware of the presence of sexual passions in him jaise jaise bachcha bada hota hai usme sexual passions aa jata hai uski jo emotions hain wo create hona shuru ho jate hain he begins to make love with a young and beautiful girl he makes sighs His act of making sigh at the failure of his love is compared to the burning of the furnace. यहाँ पर जो उसकी आहें हैं वो उसको compare करता है burning of furnace यानी के जलती हुई भट्टी के साथ. He writes tragic and unhappy songs in praise of the charming eyes of his beloved. वो वाला इश्क वो मोहब्बत वो लव जो अपने वो गर्ल फ्रेंड से करता है जब वो फुलफिल नहीं होता तो वो फिर आहें भरता है और ना खुश रहता है उदास रहता है और ये वाली स्टेज हर जो शख्स है उस पर आते हैं इन दिस वे ही सेटिस्फाइज हिज इमोशनल नेचर फिर वो अपनी इमोशनल नेचर को इस तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है सैड सॉन्ग सुनकर सैड पोइट्री जो है वो लिखकर अपने अनफुलफिल जो उसकी सेक्चुअल डिजायर एंड पैशन है उनको वो किसी ना किसी तरह वो कितार्सिस करना चाहता है नेक्स्ट हमारे पास देन अ सोल्जर अब ये उसकी फोर्थ स्टेज है फिर वो एक सिपाही बन जाता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड अजीबों गरीब कस्में खाता है और चीते की माने दाढ़ी रख लेता है ये थोड़ी अब सेंसिबल स्टेज की स्टेजेस की तरफ वो आ रहा है जेलस इन ऑनर अपनी इज्जत अपनी गैरत के मुकाबले में बहुत हासिल सडन एंड क्विक इन कॉरल और लड़ाई झगड़े में बड़ा तेज सीकिंग दबल रेपुटेशन लड़ाई झगड़े में बड़ा तेज तेजी के साथ साथ आर्जी शोहरत का मतलाशी इवन इन कैनन माउथ हत्ता के तोप के मुंह में भी 
شہرت اور ناوری حاصل کرنے سے باز نہیں رہتا اب جو اس کی سٹیج ہے اب وہ والی سٹیج ہے جس میں وہ ایک سپاہی بن جاتا ہے عجیب و غریب قسمیں کھاتا ہے چیتے کی مانی بوداری رکھ لیتا ہے اپنی عزت اور غیرت کے مقابلے میں بہت خاصد اور لڑائی جھگڑے میں بڑا تیز اور اب وہ چاہتا کہ بس میں مشہور ہو جاؤں اس کو شہرت چاہیے حتیٰ کہ وہ شہرت پانے کے لیے توپ کے منہ میں یعنی کہ اپنی شہرت اور نامری کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب ایموشنلی سٹیج سے نکل آتا ہے اس کو پتہ اس کو چیزوں کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایموشنس یہ جو ساری چیزیں تھی وہ تو وقتی تھی ختم ہوگی لیکن ود دا پاسج آف ٹائم وہ سینسیبل ہوتا جاتا ہے مین اینٹرس ان ٹو پریکٹیکل لائف ان دا فورتھ اسٹیج آف ہز لائف ہی جوائنس دا آرمی اینڈ وی کمس اے سولجر ایز اے سولجر ہی اسپیئرس اینڈ ٹیک اسٹرینج اوتھس He is very sensitive in matter of his honor and fame. He searches worldly fame at every cost. In every situation, he wants to achieve the world's fame. He knows that worldly fame is a temporary thing. He knows that the fame is a temporary thing. In spite of it, he wants to, uh, to get temporary fame. But he is ready to fight to obtain temporary fame. He grows a beard like a leopard. شیکسپیر ہیز گیون آس آر ریڈی کیولیس اینڈ فنی پکچر آف اے سولجر ان دیز لائنس اس لائنس میں وہ ہمیں بڑی ہی ریڈی کیولیس اینڈ فنی پکچر آف مینس لائف کی دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہر چیز اس کو پتا ہے کہ دس ورلڈ از ٹیمپرری دس فیم از ٹیمپرری ان اسپائٹ آف اٹ ہی وانٹس ٹو گیٹ اے لاٹ آف فیم اینڈ ٹیمپرری فیم آف دا ورلڈ نیکسٹ لائنس ہمارے پاس اینڈ دین دا جسٹس ان فیئر راؤنڈ ویلی ود گڈ کیپون لائنڈ اس کے بعد وہ ایک مصنف بن جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک منصف بن جاتا ہے ناؤ لائن نائنٹین ٹو ٹوینٹی ٹو اینڈ دین دا جسٹس ان فیئر راؤنڈ ویلی ود گڈ کیپون لائن اس کے بعد وہ ایک منصف بن جاتا ہے اس کی گول مٹول تون پلے ہوئے مرغوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اب جو اس کی سٹیج ہے ففتھ سٹیج آف لائف یہاں پر آ کر وہ ایک جج کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایٹ دا ففتھ ایج آف لائف مین بیکمس اے جج اور اس کی جو جو اس کی ویلی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کی ویلی جو ہے وہ نکل آتی ہے تو یہاں پر شیکسپیئر کہہ رہا ہے کہ اب وہ جس سٹیج میں آ گیا ہے ففتھ سٹیج میں آ گیا ہے اب وہ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کی ود آئز ویئر اس کی آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں اینڈ بیئرڈ اور فارمل کٹ اور اس کی جو داڑھی ہے وہ بھی ایک فیشنیبل کٹ فارمل کٹ میں آ جاتی ہے پہلے اس نے اس کی بیئرڈ جو تھی وہ لائک لپڈ تھی لیکن اب اس نے فارمل کٹ رکھ لیا ہے فل او وائز ساز اینڈ ماڈرن انسٹنسز اور اسے مشہور مقولے یاد ہوتے ہیں اور جدید مثالیں ازبر ہوتی ہیں یعنی کہ وہ خود کو بہت سیانہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مشہور جو پروورس وغیرہ ہیں وہ اس کو یاد ہو جاتے ہیں اینڈ سو ہی پلیز اس پارٹ اور اس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے ناؤ مین بیکمس آ جج ایٹ دا ففتھ ایج آف ہز لائف دس مینس ڈیٹ ہی اڈاپٹ دیٹ ایٹیوڈ آف اے جج ان ہز لائف ہی بیکمس وائز اینڈ میچور میچورٹی اس کے اندر آ جاتی ہے ہی اٹینس مچ پریکٹیکل نالج ہز بیہیویئر از مارکڈ ود جوڈیشیس اینڈ جسٹ اپروچ ہر چیز کی پریکٹیکل اپروچ کرتا ہے کوئی بھی چیز کوئی بات کوئی پرابلم کوئی ایشو کوئی سچویشن ہے تو وہ اس کو پریکٹیکلی دیکھتا ہے ہز بیلی بلچیز آؤٹ آف ہز کلاتھ ڈیو ٹو اوور ایٹنگ اور پھر کھانے پینے پہ وہ بہت دھیان دیتا ہے جس سے وہ اوور ایٹنگ کرتا ہے اور اس سے اس کی بیلی جو ہے اس کی توند نکل آتی ہے ہز آئز ریفلیکٹ سیریسنیس ہی لرنس مینی پروورس وچ ہی آفن کورس ان ہز کنورسیشن ہی گیو ایگزامپلس آف ماڈرن ٹائم ان ہز ڈسکشن وتھ ادرس جب بھی دوسروں کے ساتھ ڈسکشن کرے گا تو اس میں وہ ایگزامپلس وغیرہ دے گا کیونکہ ناؤ جو ایج ہے وہ پریکٹیکل ایج اور جب انسان پریکٹیکل لائف پہ آ جاتا ہے تو وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے ہر چیز کو وہ پریکٹیکلی لیتا ہے ناؤ لائنس ٹوینٹی تھری ٹو ٹوینٹی ایٹ دا سکس ایج شفٹ چھٹی سٹیج میں انسان شفٹ ہو جاتا ہے ان ٹو دا لین اینڈ سلیپرڈ پیٹرنس 
چھٹی سٹیج پر انسان لین ہو جاتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے اس کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے لوز ہو جاتی ہے سلپڑ ہو جاتی ہے وتھ اسپیکٹیکلز آن نوز ناک پر اینک لگا لیتا ہے اینڈ پاؤچ آن سائڈ اور کیا کرتا ہے کمر پر تھیلا لٹکائے ادھر ادھر وہ گھومتا پھرتا ہے ہیز یوتھ فل ہاؤس ویل سیفٹ اور جوانی کے دنوں سے بچائے ہوئے جو موضوع ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے ورلڈ ٹو وائڈ زبردست یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو وہ موزے ہیں جو اس نے جوانی میں بجا کر رکھے تھے وہ اتنے بڑے اس کو ہو جاتے ہیں کہ جتنی یہ دنیا وسیع ہے یہ کپڑے اور موزے اس کی جو لین لیگس ہیں جو اس کی ناتواں اور پتلی سکڑی ہوئی ٹانگیں ہیں ان کے لیے وہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں دنیا جتنی کہ دنیا اس کے لیے ہے فار ہز شرنگ شینک اینڈ ہز بگ مینلی وائز اور اس کی بڑی اور مردانہ آواز بچوں کی آواز کی مانت ہو جاتی ہے اب وہ دوبارہ اپنے فرسٹ اسٹیج میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے اینڈ وسلس ان ہز ساؤنڈ اور اس آواز میں سیٹیاں اور باجے بجنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ رک رک کر بولتا ہے کیونکہ اب وہ دوبارہ سے پھر اسی سٹیج میں جا رہا ہے جو جہاں سے اس نے اپنی ویری فرسٹ اسٹیج کو اپنے اس نے لائف کو اس نے اسٹارٹ کیا تھا اب جو ہے یہاں پر جو سٹیج ہے وہ سکس سٹیج ہے اور ان دیز لائنس شیکسپیئر ٹیلز اس ٹیٹ دا اولڈ مین ریٹائر فرام دا ایکٹیویٹیز آف لائف ہی ویئر سلیپرز ان ہز فیٹ ہز پیتالونس بیکمس ٹو وائڈ فار ہز شرنک اینڈ ودرڈ لیگس ہز شوز بیکم وائڈ فار ہز فیٹ ہز کلاتھ اینڈ شوز بیکم وائڈ فار ہز ودرڈ لیگس His eyesight becomes weak. He wears glasses on his nose. His strong and energetic voice becomes childish. It whistles and pipes. The old man looks to be a caricature than a factor in his old age. Old age is coming. Everything is finished. ختم ہو رہا ہے بلکہ اب سب تمام چیزیں جو اس کی بچی پڑی ہوئی تھی پہلے تھی جو جنگ ایج میں تھی وہ اس کو بڑی ہو گئی ہے اس کی ٹانگیں پتلی ہو گئی ہیں آئی سیڈ ویک ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب ہر چیز کا ٹیسٹ بھی دیکھے گا کہ آہستہ آہستہ جو نیکسٹ ہمارے پاس سٹیج ہوگی لاسٹ سٹیج ہوگی اس پہ اس کا ٹیسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ختم ہو جائے گی تو ناؤ اب ہم پڑھتے ہیں لائنس ٹوینٹی نائن سے تھرٹی ٹو تک لاسٹ سین آف آل زندگی کا آخری منظر شروع ہو جاتا ہے ڈیٹ اینڈ دس اسٹرینج ایونٹ فل ہسٹری اور اس عجیب و غریب اور انوکھی تاریخ کا اختتام ہوتا ہے کون سی تاریخ انسان کی لائف کی جو اس کی ہسٹری ہے اس کا اب اختتام ہونے والا ہے بیکاز ہی از ان لاسٹ اسٹیج آف ہز لائف اس سیکنڈ چائلڈشنیس اینڈ نیئر اوبلیویم سینس ٹیتھ سینس آئل سینس ٹیسٹ سینس ایوری انسان دوبارہ بچہ بن جاتا ہے اس پر فراموشی تاری ہو جاتی ہے اب اس کے دانت آنکھیں ذائقہ ہر شے ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سے وہ پھر وہی والا بچہ بن جاتا ہے اور یہ لاسٹ سٹیج آف اس لائف ہے دا لاسٹ stage of man's life is that of extreme old age یہ وہ old age ہے جس میں انسان بالکل ہی بڑا ہو جاتا ہے بالکل بڑا کے یعنی کہ اس کی پر فراموشی تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے man is now ready for the grave یہ وہ stage ہے جب وہ قبر کے لیے تیار ہو جاتا ہے the remarkable events of his life come to an end اس کے تمام remarkable events تمام achievements ختم ہو جاتی ہیں he is ever powered by a sense of فور گیٹ فلنس ہی وانس اگین بیکمس آ چائلڈ اب وہ دوبارہ سے پھر بچہ بن جاتا ہے اس کی جو لاسٹ لائن ہے وہ بہت زبردست اور مزے کی ہے سینس ٹیتھ سینس آئی سینس ٹیسٹ سینس ایوری تھنگ ان ہیز اولڈ ایج مین لوز ہز ٹیتھ اینڈ از ڈیوائڈ آف دا سینس آف ٹیسٹ جیسے انسان اپنے دانتوں سے محروم ہوتا ہے تو ہر چیز کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے He becomes blind. اب وہ blind ہو جاتا ہے اس ٹیج میں آکے He is deprived of all the five senses of his life. Life کی جو اس کی five senses ہیں وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے A sort of forgetfulness envelops and wraps his body. اب ایک قسم کی جو فراموشی ہے وہ اس کی پوری body کو wrap کر لیتی ہے 
जैसे इन्वेलप में आप कोई चीज डालते हैं तो वो उसको कवर कर देती है इसी तरह फॉरगेटफुलनेस उसकी पूरी बॉडी को जो है वो रैप कर लेती है ही लॉस इज ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज नाउ रेडी फॉर द ग्रेव वो तमाम जिंदगी के इंटरेस्ट को खो देता है और अब वो ग्रेव के लिए कबर के लिए रेडी हो चुका है बहुत जबरदस्त बहुत प्यारी यूनिवर्सल पोएम है ये जिस भी एज में पढ़ी जाएगी जिस सदी में भी जिस सेंचुरी में भी पढ़ी जाएगी ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए ही लिखी गई है हालांकि ये शेक्सपियर ने शेक्सपियर की जो अपनी एज थी उसने अपने टाइम पीरियड में लिखी लेकिन आज भी हम इसको पढ़े तो ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारी लाइफ को डिस्कस कर रहा है हमारी जो लाइफ ऑफ स्टेजेस है जैसे कि इंसान की लाइफ ऑफ स्टेजेस है वन बाय वन उनको डिस्कस वो बड़े ही ब्यूटीफुल रियल स्टिक एंड ग्राफिक मैनर में वो डिस्कस करता है तो डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज